ഹായ് എവരി വൺ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്സ് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചവരാണെന്നൊന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും തന്നെ സോ നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ കാണും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുപോലെ ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമല്ലോ അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അതെങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവരുത് അതിൽ ടോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ഇപ്പം അരകണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അത്രയും പൊളൈറ്റായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇപ്പം ഒത്തിരി ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മയെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം പേരൻസിനടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം ഒരു രീതി പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതി അങ്ങനെ പല പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സിനാരിയോ മാറ്റി പഠിക്കണം എപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിൽ പറയരുത് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു രീതി ക്ലിനിക്കിലുള്ള പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു രീതി അങ്ങനെ പല പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആകപ്പാടെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം ബിഗ്നേഴ്സിന് യൂഷ്വലി ഈ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ സിനാരിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു പാകം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടാസ്ക് കാർഡ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം കുറേ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കൊരു മനസ്സിലൊരു ടെൻഷൻ കാണും അതായത് ഇപ്പോൾ ഏത് സിനാരിയോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ട്യൂട്ടേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിയിലുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടണില്ല നമ്മളിപ്പം റിസേർ ചെയ്ത സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് എന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സ്കോർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളവരും കാണും ചിലപ്പം സോ ഇതിനെല്ലാവരും ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് സി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടാസ്ക് കിട്ടി ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ അത് പല സിനാരിയോസ് ആവാം ഇത് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തു സോ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സ് നോക്കി നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സിൽ ആകുക ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സിനാരിയോ നമുക്കത് മനസ്സിനകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവരുത്തിപ്പിക്കുക ആദ്യമേ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻട്രഡ്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് ആ പേഷ്യൻ്റെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാം നമുക്ക് ആ പേഷ്യനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ടാസ്ക് കാർഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം സോ ഐ ആം രശ്മി രാജൻ വൺ ഓഫ് ദീസ്റ്റ് വൺ നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ മീനിങ് ഇല്ല എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് പിങ്കീസ് ആ വാർഡിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് പേര് മാത്രം നോക്കി ആ പേഷ്യൻ്റ് തോമസ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോയി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക സിനാരിയോ എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ല അറിയത്തില്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക സോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ
താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽ വേസ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഐ ബിലീവ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് മീൻ വയൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വയറീസ് ഓർ ഇഫ് യു നീഡ് സം സപ്പോർട്ട് ഓർ എനിത്തിങ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു കോൾ പ്രസ് ദ കോൾ ബട്ടൺ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ദേർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും നമ്മളെപ്പോഴും സിനാരിയോ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മൈൻഡിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സെക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ സിനാരിയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ എല്ലാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതിലൊരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ഇല്ല അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പതി എമ്പതി ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പേഷ്യൻറ്റ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് സോ ആസ് എ നഴ്സസ് നമ്മളിപ്പോഴും നോബിൾ പ്രൊഫഷണാണ് നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വേ ഓഫ് ടോക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ നോബൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൊണ്ടുവരണം അതിന് ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം മാക്സിമം പൊളൈറ്റ്നെസ്സോട് കൂടി തന്നെ സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അജിറ്റേറ്റഡ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കിട്ടുന്ന റോൾ കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അപ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒത്തിരി നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം പേഷ്യൻറ്റ് പറയാൻ എനിക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഐ എം സോറി ടു ഹിയർ അബൌട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതും ഐ എം സോ സോറി മിസ്റ്റർ ജോൺ ടു ഹിയർ അബൌട്ട് യുവർ പ്രോബ്ലം ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് ദർ ടു വറി വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മൾ അവരെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റീഷ്യർ ചെയ്യുവാണ് വിഷമിക്കേണ്ട ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു റീഅഷുറൻസ് കിട്ടുമ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നും ഓക്കെ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലം ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണല്ലോ എന്ന് നമുക്കൊരിത് തോന്നും സോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ടോൺ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ടോൺ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഇ സി ജി വേവ് പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ലൈനിൽ പോകരുത് ഒരിക്കലും ആ ടോൺ എപ്പോഴും മാറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ വരുത്തി വേണം എപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിലർ പറയും ഐ വാണ്ട് ടു ഗീവ് യു സം ഇൻഫോർമേഷൻസ് അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈ മേ ഐ ഗീവ് യു സം ഇൻഫോർമേഷൻസ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ എം സോ സോറി ടു നോ അബൌട്ട് യുവർ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബട്ട് നോ നീ ടു വേഴി വി ആർ ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു അത് ഒരു സെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അമ്മമ്മ അമ്മ പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മിസ് മരിയാം ആസ് എ മദർ ഐ നോ ഐ ഐ ക്യാൻ ട്രൂലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ യു ആർ ഫീലിംഗ് ആസ് എ മദർ ബട്ട് നോ നീ ടു വഴി അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഒത്തിരി ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺസിക്വൻസി നമുക്ക് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ സോ സൊസൈറ്റിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ആയി പോവോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം മിസ്റ്റർ മാത്യൂസ് ഐ ക്യാൻ ട്രൂലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ ആൻഡ് വറീസ് ബട്ട് നോ നീറ്റ് ടു വറി ദിസ് ഇസ് എ കോമൺ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ സി ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് യു ക്യാൻ സി ഹൗ ദ ആർ കോപ്പിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷ
ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുവാണ് യു ആർ എ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് ഹൂ ഹാസ് ജസ്റ്റ് റിസീവ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം ഇത് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് വായിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റൈൽ വരുത്തങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും യു ആർ എ ബൗൾ സിൻഡ്രോം സോ നമുക്ക് അറിയാം എസ്സിലൊക്കെ എവിടെ എങ്കിലും എസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല നമ്മളിപ്പം ഏത് ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം ഔട്ട്ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സപ്ലൈഡ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ പെയിൻ ഡയറിയ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഷീ നീഡ്സ് ടു മേക്ക് ഡയറ്റ് ചേഞ്ചസ് അവോയ്ഡ് ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഫുഡ് ലൈക്ക് ക്യാബേജ് ഈറ്റ് റെഗുലർ മീൽ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് നോർമൽ വേ നമുക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഔട്ട്ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സപ്ലൈഡ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ പെയിൻ ഡയറിയ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ she needs to make diet changes like avoid high fiber food and gas producing food like cabbage eat regular meals stress management suggest activities like yoga meditation or gentle walks so idana nammada tone ee stress pause varuthi kaiyunga kaiyunga okka engana maatram varuthi illa pa manasilai illa endu samsaarichalum adu ingane olukka mattil paranju pogade edakku or pause kodukka namba samsaarikkumbo thane edakku just one pause kodukka adare wave length thane kondu vova ഒത്തിരി അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹമ്മിങ്സ് ഒത്തിരി വരാതിരിക്കും പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ എസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈലായിട്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് സ്റ്റൈലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൻ്റെ ഇത് കേൾക്കണം ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ വായിക്കണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഡ്യൂട്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഈസി വേ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതായത് റീഡിങ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ലിസണിങ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ യു ആർ എ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൻ ഹു ഹാസ് ബീൻ അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ വിത്ത് എ സസ്പെക്റ്റഡ് സ്ട്രോക്ക് യു ഡോൺ ഹാവ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറി സിൻഡ്രോം ഫോർ വിച്ച് യു ടേക്ക് ഹെർബൽ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യു ഡോ നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് യു ഹാവ് നെവർ സ്മോക്ക് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ കൈ കിട്ടിയ ഒരു സാധനം മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക ഇതുപോലെ വായിച്ച് 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 നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ സ്റ്റൈലായിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഡെയിലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ആ ഒരു പോസും ആ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു റോൾ പ്ലേ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ഇതേ ടോണിൽ ആ ടോൺ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഓഫ് കോഴ്സ് വരും നിങ്ങളൊരു പത്ത് ദിവസം ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കേട്ട് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് അയക്കുക സോ സോ എനിക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ പയ്യെ പറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിനോട് എടുക്കുമ്പം എക്സാമിന് ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അത് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമും ഫൈവ് മിനിറ്റ് ടോക്കിംഗ് ടൈം ഈ ടോക്കിംഗ
നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് എന്ന് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടും പക്ഷേ അത് ലാസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിൽ മാത്രം ചെയ്യരുത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ചെയ്തു പോകണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോണ്ടിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ടോണും സംഭവങ്ങളെല്ലാം പോകും സോ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങളത് പൊളൈറ്റ്നെസ്സോടുകൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് അതോ കമാൻഡിങ് വേർഡായിട്ടാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് സോ മാക്സിമം ഡോണ്ട് പറയാതിരിക്കാം നോക്കുക ഓക്കെ മാക്സിമം പറയാതിരിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കേക്ക് പകരം വെൽ യൂസ് ചെയ്യുക വെൽ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഐ ക്യാൻ ട്രൂലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചില സമയത്ത് ഇൻ്റർലോക്യൂറ്റേഴ്സ് ട്രിക്കി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ക്രമത്തിനൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആൻസർ പറയാൻ പറയാൻ ചോദിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻ കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെന്താ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാം നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ടാസ്ക് എല്ലാം മൈൻഡിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇൻ കേസ് ഇൻ്റർലോക്യൂട്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് വേയിൽ അതായത് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പോസ് വരുത്തരുത് പോസ് വരുത്താം പക്ഷേ അതൊരു ഗ്യാപ്പായി പോകരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ടോക്കിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോയാൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ഹമ്മിങ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഹമ്മിങ് കൊടുക്കുന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞ ഹമ്മിങ് കൊടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടോ ടാ ടാസ്ക് പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് പിന്നെയും നോക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ പേര് പറഞ്ഞേക്കുക മിസ്റ്റർ തോമസ് ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ഈ പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് കാർഡ് നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ആയോ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുമോ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി എന്നുള്ളത് അത് ആസ് എ ഇവാലുവേറ്ററായിട്ട് നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പം ബെറ്ററായിട്ട് ഒരു ഇതാ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറേയൊക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കുറേ ഓക്കെ യൂസ് ചെയ്തു അവിടെ കുറേ പോസ് വന്നു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കുറേ ഹമ്മിങ്സ് വന്നു അവിടെ ഒത്തിരി സൈലിഷ് ഇല്ലാതെ പോലെ തോന്നി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും സോ സ്പീക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാതെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഓരോ സിനാരിയോ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പിന്നെ ഇതൊരു സിനാരിയോ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് കാർഡ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്ലിനിക് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ഇമ്യൂണൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കൊച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോസ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ അതായത് അവരുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പേഷ്യൻ്റെ വറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ പ്ലാൻ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വരുന്നത് അവിടെ വലിയ ടാസ്ക് ഒന്നും കാണത്തില്ല സോ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി മോറലസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ തിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടാസ്കിനെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കും കാരണം സബ് ടാസ്ക് ഒക്കെ വരുന്നത് കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് മാക്സിമം യൂട്ടി
അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവുക ഏത് ടാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞത് കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിലുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ ഏത് ടാസ്ക്കാണോ കഴിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ വരും അതും കുറച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ക്രമമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലോക്കേറ്റർ ക്വസ്റ്റിബിൾ ബാബു സിൻഡ്രോം സോ നമുക്ക് അറിയാം എസിലൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ വരും അതും കുറച്ച് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ക്രമമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ആയിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർലോക്കേറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ തപ്പിപ്പോയി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടിക്കില്ലാത്തത് ഏതാണോ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് ക്രമം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് മിസ്റ്റർ തോമസ് ക്യാൻ ഐ മേ ഐ ആസ്ക് യു സം മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ ചോദിക്കാം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ടൈമൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും സോ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടി സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ത്രീ മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടാസ്ക്കും നമുക്ക് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടാസ്ക് തീരാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരതി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ടാസ്ക് തീരാത്തത് പിന്നെ ഒന്ന് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറലവൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകേണ്ട അതായത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ തന്നെ പോകും പറഞ്ഞു പോകും വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞു പോകും ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ടേക്ക് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ മിസ് മരി ഐ ഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് മേ ഐ ആസ്ക് യു റിഗാർഡിങ് യുവർ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കണ്ടീഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ പിന്നെ അവിടെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ സച്ച ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റിലവൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദിക്കുക ടാസ്ക് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ അവർ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണത് സോ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ സിനാരിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും എന്തായിരിക്കണം എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൈൻഡിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക മെയിനായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം ഡോണ്ട് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് നേടി അതൊന്ന് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് സൈഡിലൊന്ന് എത്തേക്കുക പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുടെ പേരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് ടാസ്ക്കിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചോദിച്ച് ഇൻ്റർലോക്കിനടുത്ത് ചോദിച്ച് അതും കൂടെ ഒന്ന് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇടുക ഇപ്പോൾ ബേബി ബോയ് ബേബി ഗേളും മാറിപ്പോകരുത് അത് ജസ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിടുക ഇനി നിങ്ങൾ ഓരോ ടാസ്ക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സൈഡിൽ ടെക്കിട്ട് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ചെയ്യുക ഓരോ ടാസ്ക്കും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും കണക്ടീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് അതായത് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് മേ ആസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ട്രൂലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസൈ മാത് ഐ ക്യാൻ ഫീൽ യുവർ പെയിൻ ഇപ്പം എൻഡിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ യു ഫോളോവിങ് മീ ഡു ഹാവ് ഇൻ അതർ കൺസേൺ ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ് ഡു യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഫോളോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് സൗണ്ട് സോ ഇങ്ങനത്തെ കണക്ടീവ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് കണക്ടീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലിടാം ഏതൊക്കെ കണക്ടീവ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു നമ്മളൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലാസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെയാണ്
നമ്പറിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ തീർക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സ്പീക്കിംഗ് ടോ ഐ മീൻ റോൾ കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ കിട്ടും അതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുക അപ്പുറത്തൊരാളുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പം സിസ്റ്റേഴ്സോ ബ്രദേഴ്സോ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിറ്റി അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുമല്ല ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാതെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നും ഇതിനു വേണ്ടി വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വരണം എന്നില്ല സോ ആ സമയത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതായത് അപ്പുറത്തൊരാളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ഒരാൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഫീല് വരും അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത് ഒത്തിരി എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ സെൽഫായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശീലിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാസം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈലൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റി കോൺഫിഡൻറ്റ് വ